Kyrgyzstan is a mineral-rich country in gold, silver, tin, lead, iron, uranium, and other rare earth metals. The mining industry is one of the driving forces of the Kyrgyz economy. Its share in the GDP for the year of 2011, for instance, was 14%. Mining companies accounted for 58% of industrial production and more than a half of the national exports. In addition, they provided a quarter of tax revenues to the treasury. All this despite the fact that it is being developed only as a small fraction of the known deposits. The potential of the sector is much bigger. The successful development of the mining industry is prevented by a lot of factors. Studies show that citizens are often opposed to mining activities for fear of serious environmental issues. The absence of comprehensive information is one of the main reasons local communities encounter misunderstandings with mining companies, often leading to violent conflicts such as blocking of the roads and the work of mining enterprises. As a result, deposit development is delayed Local and national budgets do not receive taxes and other payments, and other investments are reduced due to fear of more conflict. In 2004, Kyrgyzstan joined the Global Extractive Industries Transparency Initiative, also known as EITI. The initiative was launched at the World Summit on Sustainable Development in September 2002 by the former British Prime Minister Tony Blair. 35 countries have joined EITI so far, with Kyrgyzstan being among the first. EITI provides regular publication of data on all payments that the government receives from oil, gas and mining companies. Moreover, all financial contributions should be subject to independent audit in order to ensure implementation of international standards and active involvement of non-governmental organizations in these processes and public debates. Ну, если на первом этапе у нас данные ТВ были проведен мониторинг только двух компаний крупных, это Крыгзалт и Накомтор, то сейчас данная инициатива набирает обороты. В этом году, допустим, уже 73 горнобывающие компании будут сдавать отчеты, и их отчеты будут проведена сверка данных с данными компаний государственных органов. Over the years, there has been an increase in the number of indicators reported, from 2 to 33. The numbers of involved state bodies also increase, from 2 to 35. One of the most important supporters in promoting the Extractive Industries Transparency Initiative in Kyrgyzstan is the World Bank, providing advice and technical assistance. В рамках данной помощи в настоящее время выполняется второй грант Всемирного банка по ИПДО. Этот грант предоставлен Национальному секретариату ИПДО. И на сегодняшний день Были подготовлены пять отчетов ИПДО по сверке данных о налоговых и других платежах добывающих компаний и доходах, поступивших в госбюджет от их деятельности. The World Bank actively supports civil society in promoting the EITI in Kyrgyzstan. In 2011, it held its first series of consultations on this issue with representatives of non-governmental sector from all the regions of the country. В результате этих консультаций Кыргызская Республика была выбрана пилотной страной для реализации программы прямой помощи организациям гражданского общества по ИПДО, то есть усиление их вовлеченности, участия, осведомленности об ИПДО. Цели, также, цели этой программы также покрывают расширение охвата гражданских организаций, их разновидностей, участвующих в ИПДО, и для более интенсивного и активного использования информации по ИПДО в Кыргызстане. 
The implementation of this program is done through the Eurasia Foundation of Central Asia, an organization that for many years has worked on solving pressing issues of local communities, including in the area of conflict prevention, where mining activities are conducted. The project, Improving Civil Society Awareness and Engagement in the EITI Process in the Kyrgyz Republic, aims to increase the participation of NGOs in the implementation of EITI in Kyrgyzstan, as well as more efficient use of information obtained through the EITI. В рамках данного проекта нами проведен двухдневный семинар большой, где мы приглашали представителей всех этих сообществ, представителей местных организаций, где там работают, целью донести основы принципа ИПДО, для чего это нужно, как можно использовать эти принципы в, в работе, показать, каким образом можно посмотреть отчетность компании по тем отчислениям и платежам, которые они отчисляют и в налоговую базу, и в бюджет местной администрации, каким образом эти средства распределяются. More than 20 non-governmental organizations participated in the training, seven of which followed a public competition to receive small grants for projects aiming to promote EITI in their communities. In order to provide additional support to partner NGOs, the Eurasia Foundation of Central Asia also developed a communication strategy to disseminate information in the field. The project covers six districts of Osh, Jalalabad, Talas, Narin and Chu regions. Chonalai district of Osh region is one of the most remote mountainous regions of Kyrgyzstan. The population, according to official statistics, is about 25,000 people. However, due to the difficult economic situation, many of its residents in search of work flock to Kazakhstan and Russia as well as other countries. For those who stayed, the main source of income is agriculture and farming. Other forms of employment are almost non-existent. Many Many families are making a living off of their farms. However, Chonalai district has good prospects in the development of the mining industry. There are about 20 different deposits of gold, iron, coal and other minerals. Some of them have already started production, but because of conflicts between mining companies and local communities, work has been halted. People are afraid of environmental consequences and accuse the companies of being non-transparent. Local activist Abdulda Timir Berdiev has long been involved in negotiations between the companies and local communities. He is convinced that the path to prosperity is through openness and dialogue. Under his leadership, the Marindan Public Foundation acted as a partner of EFCA in the Chon Alai district within the framework of the project Improving Civil Society Awareness and Engagement in the EITI process in the Kyrgyz Republic. Участников тренинга с каждого айлюкмету по 30 человек. У нас находится три айлюкмету в Чонгаласском районе. Мы три дня провели тренинги согласно утвержденному ФЕЦА мероприятий. После этого, как видели, мы делали экскурсию, как называем экскурсию, да, по месторождениям и по богательным комбинатам. А дальнейшие наши самые мероприятия мы должны проводить круглые столы с участием исполнительных властей, с участием гражданского общества и с участием представителей компании. There are tours as well as other organized visits by local communities to the concentrating mill and deposit developed by one of the private companies. Representatives of local authorities can communicate directly with the leadership of the mining company, raise concerns and get acquainted with applied technologies. The resulting information can serve as a basis for future discussions during the workshops and round tables. Together with a group of farmers, we also visited one of the gold deposits, which was about three hours drive on mountainous curves. 
Halfway through our trip, we stopped for a short break. The deputy of the local council says that public awareness on the issue of mining sector is gradually increasing. Thanks to the World Bank, the Kyrgyz people will learn more about how the Extractive Industries Transparency Initiative works. Then we climb to the deposit. The height is about 3,700 meters above sea level. Representatives of the local communities and the companies developing the mines discuss issues of environmental security, budgeting, and the implementation of EITI in Kyrgyzstan. Потому что добывающие отрасли всегда прозрачности должен быть. Эти прозрачности всем, не только людям, государствам, но и всем населением нужна эта прозрачность. Для компании нужна эта прозрачность. Горная промышленность это самое ведущее промышленство в Кыргызстане. Поэтому она надо развиваться должен быть. Раз развивается, люди должны это понимать. У нас открывается рабочее место для этого. Населением налогов все будет нормально, оплачено, все, всякие разные плоты будут, всякие социальные вопросы решаются будут. The project, improving civil society awareness and engagement in the EITI process in the Kyrgyz Republic, supported the organization in multilateral meetings in all target areas. In Narin district, Narin Municipal Resource Center has facilitated numerous awareness-raising events among local communities. Поскольку ИПУДО является абсолютно новой инициативой в нашем регионе, в первую очередь мы стараемся так, чтобы обеспечить прозрачность среди местных сообществ во взаимоотношении с местными горнодобывающими компаниями. И не только финансовую прозрачность, но и другие сферы их взаимоотношений. Local authorities say that a public hearing on EITI and other issues related to the development of the mining industry are producing good results. Such meetings are gradually building new relationships between mining companies and local communities. Мамлекет үчүн жана ошол жергиликтүү эл үчүн эми муну кем байлыкта иштетпей коюу болбойт. Аны иштетиш керек. Ана ошол сиздер мо кытаттын Махсата Туракен, Ошон Нигзне Биздаве, Эльмин Турат Шунук Тиштер, Кампания Милен, Кыргызстан, Ошон Нигзне, Джана Ошон Джиргилюк Ту, Эльдин Нигзне, Салам Гошкондагал, Биздах Шиштер Далпарус Скирейкен. Another region where there is great potential in the field of mining is the Talas region. Here, the project to involve civil society in the EITI process also aimed at conducting series of forums and meetings. In Talas, one of these meetings brought together representatives of the regional administration, local self-government, civil society, local media, employees of the state agency on geology and mineral resources, and representatives on mining companies. The participants of the meeting discussed the problems and prospects of development of the mining industry in Talas region. In the course of this and many other multilateral meetings, they discussed the implementation of EITI in Kyrgyzstan. Провели тренинги в трех селах касательно вот действий механизма и пуду как как Кыргызстан присоединился к ИПДО, как ИПДО может помочь в мониторинге прозрачности горнодобывающих отраслей. И также нашим еще одной главной целью было именно содействие партнерству между МСУ и горнодобывающими компаниями. И я думаю, что мы достигли этого. Representatives of private companies are also beginning to understand more clearly the need to establish close contact with the local communities and local authorities. They acknowledge the important role of civil society in these processes. Информация, которую предоставляет компания, она все равно порождает какую-то степень недоверия. 
То есть или те исследования, которые проводит компания, тоже у них порождают какие-то недоверия, экологические исследования в особенности. Поэтому я думаю, вот эту нишу, буферную нишу между городными компаниями и самим местным населением по ряду конфликтных вопросов вполне может занять и гражданский сектор. Потому что гражданский сектор, он имеет доверие у населения, и получив объективную информацию о городной отрасли, они более эффективно могут ее донести до населения. The interest in regular meetings is demonstrated in the state bodies. First, you can directly learn about the issues that concern the residents of a district. And second, there is gradual increase in public awareness of the legal requirements in the mineral resources, as well as opportunities and risks of the mining industry. Все это будет способствовать тому, что когда человек больше знает, и будет снят очень большой блок вопросов, которые сейчас стоят именно из-за того, что население у нас очень слабо проинформировано именно в части законодательства о недропользовании экологической безопасности, промышленной безопасности. The representative of the state agency adds to the importance of promoting the extractive industry's transparency initiative. ИПДО это является тем механизмом, который способствует более открытому и более прозрачному прозрачной деятельности самих недропользователей государственных органов и будет способствовать более широкому информированию населения о деятельности этих недропользователей. И в первую очередь я считаю, что сами недропользователи заинтересованы в том, чтобы предоставлять отчетность по этим стандартам. Потому что многие вопросы, которые возникают у местного населения, и многие претензии к закрытости этих недропользователей будут сняты. Another issue that is constantly raised by local residents during meetings and roundtables is social package. The local population expects direct aid from the mining companies for infrastructure development of their villages. Representative of Bekmoldo local government, Mirlan Saparaliev, talks about the positive experience of cooperation with one of the mining companies. Through the help of a private mining company in the secondary school of Kinesh, children's study environment has become more comfortable. New classrooms and benches in the courtyard playground have been renovated. In short, this rural school is not inferior to many capital schools. Vice Principal Kenje Arugbayeva hopes that eventually all of the conflicts in the mining sector will be settled and her native village will be able to get a lot of benefits. The Extractive Industries Transparency Initiative is precisely designed to ensure the efficient operation of the mining sector. На самом деле инициатива прозрачной добычи России она в основном направлена именно на гражданский сектор, на то, чтобы гражданский сектор понимал роль место горнодобывающей отрасли, понимал, как функционирует горнодобывающая отрасль, понимал, как образуются доходы от горнодобывающей отрасли. That is the reason why representatives of the World Bank are convinced that the direct assistance to civil society organizations is an effective way to promote the EITI in Kyrgyzstan. Несмотря на такую небольшую помощь банка, думаем, что Через эти малые гранты гражданское общество сможет нарастить свой потенциал, увеличить свои знания об ПДО, профессионализм, также способность и умение управления проектами, ну и, конечно же, поддерживать трехсторонние взаимодействия с правительственными органами, органами местной власти и добывающими компаниями. Over the course of the project to increase awareness and involvement of civil society in EITI, more than 2,000 people in five regions have received information about the EITI. According to estimates provided by part
partner NGOs, the awareness of the communities covered by this initiative has increased significantly. For example, in Narin region, prior to the project, most of the communities knew practically nothing. Now, about 15% of the residents have an idea of the EITI. And in Talas region, the awareness increased from 15 to 40%. But more work needs to be done to ensure successful implementation of EITI. Дипочаты край работы, я думаю, что к нам присоединятся и другие наши партнеры, организации для того, чтобы горнодобывающая идея отрасль в Кыргызстане действительно развивалась в нужном русле, действительно население понимало и я думаю, что это будет не только в помощь скажем, нашему правительству, но я думаю, что это будет помощь прежде всего тем компаниям, которые пришли к нам на рынок, готовы инвестировать в эту отрасль. And investors are confident in the future, local communities will know that the mining industry is working for the prosperity of their communities and their country. Music